身体不听使唤，我那么乖，他却很嚣张。好疯狂，突然就说喜欢，我的害羞统统被他甩光光，吓得我腿软，不敢往下想。再这样下去，精神就要紊乱，太肆无忌惮，不顾虑言传，有新的另一个我。既然你这么不放心，为什么不一起走啊？以前你可从来没这么扭捏啊！别老跟我提以前，我变了，我跟以前不一样。喜欢人家，为什么不直说呢？说什么呀？我能说什么呀？对吧？我一个有婚约的人，有什么资格跟他说呀？优柔这事儿都没解决。我现在跑去跟玲珑说，以他的性格，他怎么想我，他会怎么想我？从没见你会对一个女孩这么用心。看来你真的变了，大哥，你有这点精神看热闹，能不能帮我想一想啊？怎么跟我老爹说取消这桩婚事？喂，我问你话呢，能不能不要笑啊？这件事儿，不管怎么说，都不会那么容易的。你疯了！解除婚约？论家世、论长相，有柔哪个地方配不上你？你不要再给我添乱了，好不好？爹，我这回真没给你添乱，我就是想得很清楚，所以才不能结这门亲事。如果真的结了这门亲事，我就会害优柔一辈子，你知道吗？你心里想什么，我不知道吗？说了这么久，就是为了那个玲珑，这跟玲珑没关系。有没有关系，你心里最清楚。你做这事想过后果吗？为了一个敌国的郡主退婚，这是公然打了尤家的脸。尤家会怎么对待玲珑？他就是一个质子。三五年后，你觉得玲珑还有命回难除吗？如果你能接受这样的结果，你就到尤府退婚，我绝不拦着。既不能牵连这个，又不能伤害那个，你说我就想退个婚，怎么这么难呢？是吧？你也觉得很难吧？还是你们狼好，想跟谁在一起就在一起，真是的！哎，老大在跟那狼说话吗？啊！还有有大的。
不退，还是说不让我退？对呀、啊，我不退，我让他主动退，这不就完了吗？你小子可以啊，就这么办了啊？不是，你们听见他跟狼说什么了吗？没有。哎，不知道。老大没事吧？他不是魔怔了吧？有可能，病好的差不多了，但是身体还不见好转，这开了补药也没有多大用啊！怎么会这样？玲珑，你是不是又任性没有好吃药？我吃了，小景可以作证，我这辈子都没有这么听话过。那我给你那些补品呢？小景每天给我炖一大碗，我都要吃吐了。我知道了。他这种情况呀，是因为两个人在同一副身体里折腾，损耗本身就比常人大呀。那寻常的办法没办法，那也是可以理解的，是吧？那现在怎么办、啊，先生？是不是需要什么补药？你给我列个单子，只要这世界上有的，我一定想办法弄过来。哎，没用，没用，没用！他现在是虚不受补，补的越过，反而适得其反。小姐，优柔小姐求见。优柔，他不是在游府关禁闭吗？怎么到这儿来了？他，颜玉和弥撒先生都不是外人，有什么就直说吧。是，优柔小姐她带了一群家丁，气势汹汹的，看那样子也不像是来探病的。前几日我刚去游府探望过，他对你的怨气还是很重。现在你的身子，怕是经不住再来一脚。要我说，还是不见了。小姐，你去跟他说。我找上门来了，躲也躲不了。去回话吧，请尤小姐来花厅。你们两个姑娘说话，我们听着也不方便，还是先去后面回避一下吧。你可千万别逞强，有任何情况随时喊我的名字。我知道，放心吧。优柔姐姐，请恕玲珑抱病在身，未能远迎。小姐，快上茶。是，等等，我和郡主有话要说，你先下去。我没事儿，你先下去吧。嗯。姐姐有什么事儿，现在可以说了。优柔之前冲撞郡主，特来请罪。姐姐这是做什么？快起来！郡主让我把话说完。优柔平生所盼，便是能行侠仗义，云游四海。前日从严云那里听说，郡主舍命营救圣童圣母，优柔佩服不已。之前是优柔误以为郡主是攀附献美之徒。是我有眼无珠，还请郡主原谅。我从未怪过你，你何罪之有啊？快起来！不，郡主不怪罪，那是郡主大人大量。但优柔自己做错的事儿，就要请罪。郡主如果不原谅，优柔便跪地不起。好，好，好，我原谅你，快起来吧，快。那我还有一事，还有事。这论胆气，论侠义，优柔自知比不上郡主。若郡主真心喜欢言青，优柔便与他退婚，绝不与你再争。姐姐这话是从何说起啊？我可是真心的，只要你一句话，我就立刻找我爹与严家退婚。我不知道是为什么姐姐产生了这样的误会。但我和严青一点关系都没有，你大可以放心的与他成婚，到时我还会准备一份厚礼相贺。你当真？千真万确。好，那我话都说完了，我也该走了。哎，急什么？你我姐妹今日好不容易解除了误会，留下来吃个便饭再走吧。我还在关禁闭呢，我这次来找你啊，可是求了我爹好几天。那、no, 你看，他们几个，都是奉我爹之命跟来的。先让事办完了
就要把我押回去了。这，哎呀，没事儿啊，我做错了事，那受罚是应该的。这样吧，今天就先到这儿，等我关完禁闭呢，我再来找你吃饭。嗯，那我走了。倒是个有情有义、敢做敢当的，严青。不，你怎么进来的？你是不是又翻墙了？这不重要。我问你啊，刚刚优柔提出退婚的时候，你为什么不拒绝？我都谋划了这么久了，就差那么一点点，就让你给我破坏了你。退不退婚是你跟优柔的事儿，跟我有什么关系？跟你有什么关系？要不是我让严玉去找优柔，你觉得你俩能这么顺利的和解吗？他都主动提出退婚了，你就不能顺口答应一下，就当帮帮我不行吗？这礼尚往来的事儿你懂不懂啊你？二哥，原来你让我做这些就是为了退婚啊！难怪优柔刚才说出那些没头没尾的话，原来是你故意拿我当幌子。言青，我是质子，本来处境就够艰难的了。这种事儿你还拉我下水，你到底安的什么心呢？就是啊，我也觉得这件事情让玲珑搅进来实在是不妥。哎，行行行，不说，都是我的错。行了行了，把这些破事儿能不能先放放呀？别怪我没提醒你们两个人啊。玲珑的身体再耽误下去可就危险了。啊，对对对，你先坐下，身子要紧。沈一，那你说现在这情况，玲珑到底该怎么治啊？汤药肯定是不管用了，外补不行的话，不妨试试内调。哎，这个内调是个什么路子？简单来说呢，就是通过休息五道来增强自身体质。身体强壮了之后呢，这痊愈的速度也就越来越快了。而且我压制狼饮的时候，也就不用束手束脚，可以放手而为之了。有这么多好处，我练就是了。哎，也没那么容易。这休息五道呀，哎，是要下苦功的。你自由有没有根基？可能得吃点苦。能把断魂症治好，吃苦我也不怕。好，那就这么说定了。三日之内，我一定给你找一个忠实可靠、经验丰富的女教官来。不用了，我已经有合适的人选了。你要让优柔教你练武？正是。西决那么多能人异士，郡主为何偏偏选中小女？玲珑是闺中之女，外面的教官恐有不便。优柔姐姐是自小打下的根基，功底扎实，我们又彼此熟识，再合适不过。哼！你们之前弄出那么大的娄子，到现在还被人说笑话，再让你们混到一起。说不定又弄出什么事来。请优柔姐姐担任我的教官，正是为了解决之前的事。哦，怎么说？恕我直言，将军官这优柔姐姐，正是为旁人源源不断的提供谈资。她不恢复自由，这一夜就翻不过去。这么说，倒是我的错了。将军爱护自己的女儿，何错之有？只不过那些看戏的人未必就能感同身受。想让看戏的人离场，那演戏的人就要先离场。优柔姐姐担任我的教官，就说明我们已经化干戈为玉帛，那看戏的人自然就没什么可看了。嗯、你的话也不无道理，这件事。就依你所言吧。谢谢将军。来，这些就是你今天要学的。这么多，这还多呀？这不过是第一天的。来来来，你看，这两个，还有，哎，这两个，这呢是你未来半年要学的。这些展板呀，可是我特意找人定制的。就算站在远处，也能看得一清二楚的。我不在的时候啊
，你要按照上面的招式要点练习，听明白吗？想的这么周到，真是让优柔姐姐费心了。也没有啦，就是受人之托，忠人之事嘛。嗯、你别以为奉承我两句，我就会手下留情啊！我告诉你，你要做的不好，一样要挨罚的。是是是，一切都听凭优柔姐姐吩咐。嗯，那我们练练。嗯，来，练练。好，先教你第一招啊，看好了，脚要滑出来，手要推出去。你这手要端平，对，这才好看。来，下一个，手画一个圈儿，大。这就是你的新计划。对了，第三个。上次呢，确实不够稳妥，但这次八成是能行的啊。对。然后打出去，大。哎，不对不对，这脚不对了，你要把它放平，这样大。好看，你没事吧？你教的什么乱七八糟的？林柔，你怎么了？我说你教的都是花拳绣腿。你别这么事行不行？这跟你没关系，回去。柔柔，你别听他的。哦，嗯，你到底怎么了？你、啊、这怎么就跟我没关系了呢？这教的不是我身体啊啊！我告诉你啊，你要是会教就教，不会教滚蛋，别浪费老娘时间。林龙，我诚心诚意教你，你别太过分。哼，生气了？你不说你打一架啊？来来来来，你打赢我让你教。来，行啊，打就打。还说不是花拳绣腿。我让你看看什么叫做真功夫。我不是有意瞒你，只是世人对我这个病有偏见，如果传出去，我可能有生命危险。嗯，也是。能不能请你帮我保密啊？哎呀，这个你放心，我绝对不会出卖朋友的。谢谢你。啊，我真的好感动啊！我能不能插一句啊？这个狼瘾这事儿，你们打算怎么解决？你俩训练之前不能每次都打架吧？我镇不住狼瘾，不代表别人也镇不住啊。我爹呢，手下强将无数。林郎，你放心啊，我一定帮你找一个称职又可靠的教官过来。好，如果你想害死他，就这么干。你到底什么意思啊你？你找教官啊？你能保证他治得住狼瘾吗？你能保证他不传的满大街都是吗？他敢，我会下令让他闭嘴的。你下令他就不说吗？他问你爹怎么办？他问我爹又怎么办？不瞒你说，狼瘾这事儿我都是偶然知道，就这点，四弟差点都要灭口了。怎么办？那你说怎么办嘛？呃，这个教官呢，其实是可以请的，但是我们不能从外面请，对吧？只能，必须得从。你不行，绝对不行！哎，我怎么了？啊，论武功我不比优柔差吧？优柔治不住狼瘾，我治得住狼瘾，对吧？最关键的是什么？自己人嘛，我们是这件事情必须得在内部把它给解决了。对对对对对，是这样，对对对。嗯，他这么一说，我倒觉得挺可信的。就这么定了啊！明天训练谁也不许迟到啊！
我先走了。嗯，哎，不对，哎，咱们俩应该跟他约法三章的。他要是用军队那套法子训你，恐怕你一天都砍不住呀。这点倒可以放心，他知道我身子弱，应该不会下狠手的。也是。喂喂喂喂喂！谁让你停下来的啊？你再让我看见你停下来一次，你给我多扳几圈啊！快点！快点！起来起来起来！你等等，你不能这么训他。我为什么不能这么训他啊？军队里的人都是这么训练的。我宣布，你这个教官被淘汰了，一边去。延庆，现在不是你犯浑的时候，你都没看他，他都已经撑不住了吗？在我手下不知道有多少人这么训练过来的，对吧？嗯。他们谁都说受不了，最后都瘦下来了。你又没练过，你有什么发言权？好，那你的意思是，练过就有发言权了？行，那那我也练，我会向你证明你的方法就是错的。这是你说的啊？现在后悔你还来得及啊？后悔？我优柔做过的事儿，从来就没后悔过。惨喽！怎么办？身体不吃货，我那么乖，他却很嚣张。好疯狂，突然就说喜欢，我的害羞通通被他甩光光。快点，加油！快快快快快！你慢点啊！啊！拿不动，我行。快点，快点，你小心点。啊啊对于你俩今天这个表现啊，我很失望，失望至极。回去好好反省反省，明天继续。我我踹死你！老大，都练成这样了，你也不慰问慰问？我还慰问？我不罚他们就算好了。哎，你别回头啊！冷血教官的形象给立住了。哦。嗯嗯。我给你逮着你了！我到时候不弄死你，又不算完。小姐，喝杯水消消气吧。不用，不用，不用。说是练武，怎么跟受刑似的？小姐，要不咱不练了？二哥他又不是不知道玲珑的身体，怎么会用这种练法？你不懂。我告诉你们啊，我打小就没见过体力比我还好的。就他这练法，连我都扛不住。那玲珑，不被他练出毛病才怪呢。我去找二哥谈谈。哎，小子，留步，留步，留步！这个练法其实是有它的道理的。你想呀、啊，想要从根本上增强体质、突破极限是，是是必走的一步呀，对吧？那既然早走晚走都要走这一步，嘿嘿，长痛不如短痛。照你这么说，那小子这么虐我们，他他很有理了，很有理了，是不是啊？你现在下结论太早了，再再等等，再等两天，再练练，实在不行，咱们算总账。先生说的也有道理，我就先让他蹦跶几天。一直听墙根的毛病是改不了了，是吧？这个嘛，好难啊！干嘛？
嘛？怕我找你报仇啊？哎呦，我倒要看看你怎么找我报仇。哎，人家白天被你训练的腰酸背痛，也不知道关心一下。行了行了，别装了啊！玲珑都累成那样了，他哪有心思大半夜出来乱跑？那看你还挺了解他的嘛，我早就说过你俩肯定有事儿。你自己心里不正，你才想谁都有事儿。哟，还凶巴巴的，你就不是怕连累他吗？哎，你以为上次在温泉我是为了坑你啊？我那都是为了玲珑。为了玲珑，你是为了坑死玲珑。哎，我那是感应的。玲珑对你很特别，跟他对其他人不一样。我这不是想撮合撮合你俩。哎呀，没想到某些人呢，非但不领情，反倒埋怨起我来了。切，那鬼才信呢啊！玲珑对我那态度，恨不得把我大卸八块，他才开心。他从小就那样，有什么心事都藏着掖着，从来不直说。我最烦他这一点。哟，看来你是真喜欢他呀啊！要不要跟我合作？我帮你把它拿下。哎，等等等等等，停！你可省省吧，你这事儿跟你没关系啊！你就想想你那个使命，赶紧把它完成，以后少给我出来添乱。切，不解风情，早知道就不跟你这么多废话。喂，回去赶紧睡觉啊，别乱跑，我这看着呢。你管不着。他早就喜欢我。二两，哎，兄弟们，赌局已定，不能再反悔了，绝不反悔，绝不反悔。我跟你们说啊，肯定是这个包赚，哎，你这肯定不行，这肯定包赚。干什么呢？让开，老大，让开，哎。老大的情感归宿，好，孤独终老一赔一，父母指婚一赔二，游戏人间一赔五。我觉得你们这盘口吧，差点东西啊，差差什么呀，老大？跟玲珑终成眷属，老大，大白天的你怎么做起梦来了？笑笑笑笑什么笑？看好了，五十两金子我就押他。哇！哎，老大，你能不能反悔啊？啊，对啊，别赌服输啊！五十两金子。哇，这烟熏火燎的，你在干嘛呢？哎呀，你来的正好，这药呢刚煎好，来，赶紧给他送过去啊！给谁啊？当然是玲珑了。来，我跟玲珑都没说过话。再说了，这大晚上的，你让我给他送药，这合适吗？你能不能动动你的脑子啊？你跟玲珑没说过话，那你跟优柔总说过话了吧？他俩现在肯定在背地里骂我呢。这样，你把这个药呢给优柔，以他的性格，他肯定给玲珑喝。绕这么大个弯子，你不累吗？啊，自己去。我要是自己能去，我找你干嘛呀？你别磨叽了，行吗？这药快凉了，快快快，走走走走。哎，你干嘛去？你别管我干嘛了。哎呀，快去快去，快点儿，赶快，走走走走走走走。这儿吗？不是，再往旁边一点。啊，这儿。啊，对对对对对，行。怎么样，舒服吧？舒服。哎，别说你这膏药还真挺管用的，哪儿买的？那是玄宇给的呀，那泡药浴的药粉呀，也是玄宇给的。呃，你再来一天。嗯，这边行。好了，舒服吧？哎，哎，最近那个玄宇对你挺关心的。
。哦、啊，他，他那是看不惯颜清的所作所为，才仗义出手的。哎，据说啊，蓝卫他们都下了盘口呢，赌颜清输赢。还有这事儿？嗯，赌的什么呀？这具体的吧，我也不知道，但是他们都赌颜清死定了。真是天怒人怨，连自己的兄弟也不站他那边喽。报仇这种事啊，不能靠老天，得靠我们自己。对啊，我跟你说，我本来还想让他再等两天，可我现在得尽快给这小子点颜色瞧瞧。对，咱俩必须给他打废了，让他知道谁才是老大。就咱俩，咱俩加一块也打不过他。不过呢，明的不行，我们可以来暗的。今天我们练这个梅花桩。俗话说得好，这力从脚下起。呵，下盘稳，对敌才不会吃亏。练练，之前体能训练，你玩命练我们就算了，这种技巧训练，你不做个示范，受伤了你负责啊？就是，示范都懒得做，这教官也太好当了。没问题，示范就示范，看好了。进退留神意，起落含机警。怎么回事、啊？闪躲时中虚。我明明看他踩我们的灯了。预装声中急。喂，你俩愣着干嘛？上去立案呢？有什么问题吗？没。没有，没问题就一块上去练。走呢，练就练。啊啊啊啊！哟哟！啊啊啊啊啊啊！哟！没事吧？你俩，你俩这伎俩太低级了啊，跟你们平时的水平不匹配啊。你等你什么？嗯，严教官曾经说过，训练场上只有强者才有发言权。你们俩，你们俩啊，对教官这么不敬，罚跑二十圈。哈哈哈哈哈！妈妈妈妈妈妈！太疼了，还有一块忍着点啊。我听完，确实感觉好点。来来来，你的坐着，我给你贴。小雨给你这膏药是真不错。哎呀，他那人吧，就是看着冷，其实心肠特别好，不像那个严青。我认识他二十年了，从没见过他这么混蛋过。啊！你在这骂他有什么用啊？他又听不见。我们俩做的机关。看来是对付不了他。哎，嗯，你爹常年在外带兵打仗，在军队里有没有认识擅长做机关器械的人？有啊，嗯嗯这回工具还给我玩升级，幼稚！哎，石头举高，举高！哎，媳妇，这个说你呢，我盯着你呢啊，把它举高。玲珑。想装死是吧？起来，还不起来？再不起来，我加倍惩罚了啊！给你五个数啊，五、四、三、二。不烫了，还不出汗
，八成是中暑了。玲珑，玲珑，你干嘛呀你？你再这么墨迹，我告诉你，中暑是会死人的，去找大夫啊你！我来，玲珑，走。哎哎哎，行了，行行行。你们俩居然敢装病！我这点小手段呢，从来骗不过我娘，没想到骗你倒是很容易啊！这么下三滥的手段你们也用？哎呀，这种下三滥的手段也是跟你学的，论起下三滥，谁能比得过你啊？新话就不多说了，咱们谈谈吧。谈谈，先放我下来，不然没得谈。哎呦呵，这个时候还嘴硬，哎，别急嘛。让他自己冷静一会儿，咱们先回去休息休息，喝杯茶。哎哎，别走别走别走，兄弟了兄弟了，我们谈我们谈，好好谈谈，好好谈谈。我们要休息，今后什么时候练，怎么练，都由我们说了算。嗯，行行行，我什么都答应你们，放我下来行不行？那你可不许反悔。哎，大丈夫一言九鼎，不反悔，不反悔。我记得有人说过，这训练场上以强者为尊。所有的权利都要靠自己的力量去争取。我突然觉得这话特别有道理。嗯，对。哎呀，你说，那这机会你就自个儿争取了。我们走，走。喂，别走啊！我知道有一家店炖的冰糖雪梨特别好吃，去尝尝。走，走。滚蛋！大哥，你还等什么？还不出来救我？这么简单的招，你也能中啊？一时大意而已，是一时大意啊，还是关心则乱啊？不要再废话了，赶紧放我下来！你可真是煞费苦心呢。看来童哥说的没错，你真的是有奉献精神。行了，你就别寒碜我了啊！这次呢，算我认栽。走了，喝酒吧。老大什么时候再带我们出去消遣一次？哎，他出去玩也不带着我们，快给我憋死了都！就是，你别说，啊，玲珑姑娘，呃，我们老大今天可是不在的啊。谁告诉你我来看他的？那你是来看谁的？我是来看狗的。狗？狗？那不是条狼吗？想没想我呀？嗯，你看，我给你带什么好吃的啦？你过得好不好啊？玩一会儿吧。啊、那你们在这儿？不是看我干啥呀？今天不训练？老大，今儿啊有客人来。客人谁啊？玲珑姑娘。玲珑，她她来干嘛？嗯，她来干嘛不重要，重要的是她现在在哪儿。你废什么话？她在哪儿啊？就你后院那小屋里啊。估摸着怎么也得有半个时辰了吧。
，刘总来了。这什么东西啊？这谁东西放我这儿呢？玄宇用完也不知道带走，真是，这不是我的。我说是你的了吗？如梦一场，回眸一望，遇见。